新年伊始，中美关系走向备受世界瞩目。自印尼巴厘岛中美元首首次线下会晤后，双方又有多个层级的会谈和沟通。特别是今年初，美国国务卿布林肯有望实现任内首次访华。而刚刚升任外交部长的秦刚大使，在离开美国前也与布林肯通了电话。当地时间一月一号，外交部长秦刚大使在美国与美国卿布林肯通电话。秦刚向布林肯道别，以及在担任驻美大使期间与布进行了数次坦诚、深入、富有建设性的会见，期待与布继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。双方并在通话中互致新年问候。此外，两人还分别通过社交媒体发文。布林肯表示，今早在中国新任外长秦刚即将离开华盛顿旅行之际，我与他进行了通话。我们讨论了美国和中国的关系，以及保持开放沟通渠道的问题。之后，秦刚也在社交媒体回应称，感谢在我的驻美大使任期内与布林肯进行了多次坦率、深入和有建设性的会晤，期待为了更好的中美关系与他保持密切的工作关系。二零二一年七月，秦刚出任中国驻美大使。面对动荡的国际局势和复杂的中美互动局面，秦刚在坚持基本立场的同时，也尽力展示柔软身段。不仅多次出现在美国人喜闻乐见的棒球、橄榄球和篮球赛场，还频频现身美国各类媒体平台，与美国各界、各州人士交流互动，承担起了沟通中美两国各层面认知，向美国各界阐释中国内外政策走向。对于秦刚升任中国外长，包括美国媒体在内的。国际舆论持续给予关注。路透社报道称，尽管秦刚在担任驻美大使的十七个月时间相对较短，但他的任期正值中美之间关系不断恶化。期间，他对中美关系持乐观态度，让人印象深刻。秦刚担任外长后，预计他将在中国外交中发挥更大作用。秦刚呢，呃，这个克服一切困难，还是在美国五百多天展开了卓有成效的工作。首先一点，他深入到美国的。地方啊，各个州啊，去会见各方面的人士啊，这个广交朋友，呃，讲好中国的故事。呃，此外呢，他还接受了美国很多重要媒体的这个专访，也使得呃，在美国能够听到中国的声音，能够使越来越多的美国民众了解中国的外交意图、中国对美关系的考虑等等。秦刚有他在。每五百多天工作的经历，那么对于他今后作为外长，从整全局上来处理中美关系啊，是有奠定了一个很好的基础的。外界还注意到，一月一号，外交部网站发布消息，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在求是二零二三年第一期发表题为《使至民族复兴，胸怀人类命运，奋进中国特色大国外交新征程》的署名文章。文章回顾了中国在2022年的外交活动和成果，以及展望新的一年。中共中央外事工作委员会办公室（简称中央外办）是中国外交决策的核心协调机构。此前，中央外办主任由杨洁篪担任。新加坡联合早报的分析认为，这意味着中国新一届外交团队基本定型，王毅、秦刚成为新团队的中间。最新人事调动也表明，美国仍是中国外交的战略重点。在中美长期博弈的大背景下，维护中美关系殊为不易。但两人均具有丰富外交经验，驻美经历有助于秦刚配合王毅推进中国外交工作。当前中美关系处在一个微妙的阶段，王毅和秦刚作为啊、呃、执行中国外交政策的主要官员，他们一方面在坚持中国的原则、坚持中国的底线的同时，又要灵活的来处理好中美关系，因为处理好中美关系对于中国外交。对于中国的国家利益是非常关键的，所以说，呃，王毅和呃秦刚呢，他们肩上的担子，我认为是不轻的。去年十一月，中美元首在印尼巴厘岛成功会晤，为推动两国关系走出严重困难局面、重回健康稳定轨道进行战略引领，对外发出了积极信号。双方团队按照两国元首共识开展了一系列接触，总的看是有益的。中国国际问题研究院研究员郭宪刚向深圳卫视记者表示，新的一年，中美双方有可能在一些领域争取合作，如推动战略沟通、恢复两国之间往来。但同时必须指出的是，两国对抗和持续紧张的根本格局难有改变，美方不能一边要对话，一边搞遏制，一边谈合作，一边捅刀子。他会采取各种方式来打压中国，这一点我想，呃，在中国经济。是完全超过美国之前，美国这样做的力度只会加大不会减少。
那么我想呢，面对这样的一种局面，我们应该有清醒的头脑啊。但是呢，这并不意味着中美关系就完全进入死胡同了，就无法来解决了。不是这样的，我们只要只要是能够加强、掌控中美之间的合作面，同时我们又要这个和美方这个。建立起很好的管控、管控分歧的这个机制来，这样的话，中美关系就大体上能够在正常的轨道上运转。美国国务卿布林肯和常务副国务卿舍曼日前接连发推谈中美关系，一个唱白脸，称要与盟友一起应对所谓来自中国的竞争；一个则唱红脸，表示要继续与中国保持开放的沟通渠道。美方近来还多次发表言论，要求恢复中美军方对话机制，但背地里却小动作不断。据统计，二零二二年一月至十一月，美国共派出五百八十九架次大型军机在南海高地进侦察。美方如果真想与中方开展积极的、建设性的对话交流，就必须拿出诚意和行动，切实尊重中方核心利益和重大关切。积极为两军关系重回正轨创造条件，营造氛围。上月二十九号，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克飞大校在回应美方关于恢复两军对话机制的言论时表示，中方重视发展中美两军关系，两军工作层面沟通也未中断，但美方不能既寻求与中方全面恢复对话交流，同时又不断损害中方利益，更不能颠倒原委，将取消两军部分交流的责任甩给中方，天下没有这个道理。去年八月，美国众议院议长佩洛西窜访台湾地区，中方宣布八项反制措施，其中就包括取消中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤和中美海上军事安全磋商机制会议等。此后，美方多次提出希望恢复对话，但中方持保留态度。据悉，目前中美仍保留防长、参谋长级别的沟通渠道。十一月，在东盟防长扩大会议期间，国委员兼防长魏凤和与美国防长奥斯汀进行了一次会谈。值得注意的是，美国国务卿布林肯和美国常务副国务卿舍曼日前接连在社交媒体发文谈中美关系。布林肯表示，为了应对所谓来自中国的挑战，自己为美国制定了一系列战略，包括投资美国的基础实力，和盟友一起同中国竞争等。而相比之下，舍曼的措辞较为温和。他表示，美国将继续与中国保持开放的沟通渠道。他强调，二零二三年，美方将在两国元首在巴厘岛富有成效的对话的基础上工作。为了全世界人民的利益，中美必须共同努力。美方的回复啊，其实依然是老调重弹。到现在来看呢，他依然没有改变这个套路啊，就是一个呃政治上的操弄、舆论上的操弄，这一整套的话术啊，他的这个缺乏诚意的一整套的这种呃阴谋性的这种行动，依然没有改变。呃，那么现在呢，美国一一再是要强调啊，把西方呢凝聚在一起啊，都拉到他的身边啊，然后呢与中国进行切割啊，在软的、硬的几个方面呢，他一直都是在这么干的。根据中美元首巴厘岛会晤达成的共识，美国国务卿布林肯将于今年初访华。去年十二月，外交部副部长谢峰在河北廊坊同来访的美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格举行会谈。观察指出，这是中美在为布林肯访华做准备。虽然中美双方多个团队落实元首会晤共识，取得不少进展，外界也认为中美关系增加接触有利两国。但另一方面，美方背地里小动作不断。美军印太总部近日发声明称，二零二二年十二月二十一号，中国海军歼十一战斗机对美空军 RC 幺三五型机做出不安全飞行动作，还公布了一段视频。中方随后也公布视频证据，清晰证明做出不安全飞行动作的实际上是美军侦察机。南部战区新闻发言人田军礼空军大校还澄清。十二月二十一号，美方一架 RC-135 型机在中国华南沿海、海南西沙群岛当面蓄意抵击侦察。中国人民解放军南部战区组织空中力量对其全程跟踪监视，美机不顾中方多次警告，突然改变飞行姿态，对中方跟歼飞机向左挤压，做出危险接近动作，严重影响中方军机飞行安全，严重违背中美海空相遇安全行为准则，严重违反相关国际法和国际实践。据不完全统计，二零二二年一月至十一月，美军共派出五百八十九架次大型军机在南海上空进行近距离情报收集
，中方多次敦促美方停止此类危险的挑衅行动，指出美方的挑衅性危险行动是引发海上安全问题的根源所在。此外，辽宁号航母首次靠近美国关岛演训受到外界高度关注。日本防卫省统合幕僚监部日前发布消息称。在二零二二年十二月十七号至十二月二十七号期间，解放军航母辽宁舰、零五五型驱逐舰鞍山舰和无锡舰、零五二 D 型驱逐舰成都舰、零五四 A 型护卫舰枣庄舰和九零一型补给舰呼伦湖舰组成的中国海军编队，在菲律宾海开展训练活动。日方统计，辽宁舰一共进行了约二百六十架次舰载机起降。美方最为关注的是，辽宁舰航母编队所在区域为关岛以西海域。最近距离关岛近六百一十八公里。当时除了辽宁舰，还有两艘万吨大驱。对此，美国太平洋司令部联合情报中心前作战主任卡尔·舒斯特表示，解放军航母此次行动反映了中国对关岛在美国军事部署重要地位的思考。中国发出的地缘政治和战略信号是：我们能够也可以打击你。观察指出，辽宁舰在关岛附近的演训显然具有战术背景。它展示了解放军在夺取空中优势和控制远离本土的海域方面的能力提升。外界还注意到，辽宁舰航母编队靠近关岛时，解放军东部战区正在台湾周围的海空域组织大规模跨军种联合作战警戒巡逻和联合火力打击演习，以应对美台勾结最近的升级。关岛是美国的非正式领土，在官方用语中被称为“美国的领地”。关岛人出生及具有美国国籍。关岛孤悬西太，距离美国西海岸约一万公里，距离台湾岛约两千七百公里。二战后，美国看中了关岛的战略价值，将其建设为第二岛链最重要的军事基地之一，也是西太平洋唯一的美军潜艇基地。自二零一三年以来，美国陆军还将萨德反导系统部署在关岛。但美军近年来渲染解放军海军能力的提升，让关岛面临成为另一个珍珠港的威胁。二零二二年六月，美国印太司令部司令海军上将阿奎利诺表示，在中国导弹先进能力和更远的射程面前，关岛面临着三百六十度的威胁。有美国军事专家也认为，关岛部署有美国大量的高价值战略资产，但它距离中国太近，不可能防御解放军的导弹，并称一款东风导弹为“关岛快递”。那包括呢，我们有东风二十六这种中远程的啊弹道导弹，同时呢，我们有这个轰六 K 型的这个空军的啊导弹轰炸机啊，我们这个辽宁舰有舰载机嘛，舰载机的这个部队，同时呢，我们像零五也可以携带常见系列的导弹啊，巡洋导弹，或者是呢啊最新型的高超音速的。舰载导弹，那这些导弹武器啊，这些这个舰载舰载航空兵都可以啊，对于关岛这样的这个深水大洋上的这种岛，呃，这种岛上的目标进行打击啊。所以说、啊、这一方面来讲，确实这些能力啊，解放军也是客观拥有的。美军目前正在修改关岛的使用方法。美军近日发布的导弹防御评估指出，要在关岛建立新的导弹防御体系，以保护岛上隶属于美军的军用飞机和军舰的各种设施。该报告还宣布，将对关岛的抵御袭击能力提升到与美国本土同等水平。据悉，美国国会已批准了八千万美元给美国导弹防御局，用于加快更新关岛的装备。但是，美国导弹防御局局长谢尔认为，要提升关岛的防御水平并非易事。而美国印太司令部近年来也提出了分散威慑力计划，将澳大利亚、日本、韩国以及部分东南亚国家列为分散部署兵力的考虑对象。Someone gave me the uh the the stat yesterday. I used to say it was no larger than the size of the city of Chicago, but it turns out Huntsville is just slightly larger than Guam. And so, just to kind of put in perspective, that's that's the kind of constraints that we have there, and it's it's going to be tough because it's a tourist spot, right? And it's pretty far away, several time zones away. It's a real challenge. 好，下个话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，刚就任外长的秦刚，新年第一天跟美国国务卿布林肯通了电话，那您对此有何观察？我注意到，根据秦刚自己在推特上的说法，是他主动给布林肯打电话的，打电话的目的是为了道别，因为他即将离开华盛顿就任中国外长一职。同时，秦刚还表示，期待为了更好的中美关系而与布林肯保持密切的工作关系。这个也就意味着，秦刚给布林肯打电话，表面上是为了道别，但实际上是为了再见，也就是再次相见。而秦刚选择在元旦这一天打电话，也有期待中美关系能够有一个新的开始的意味在里面。那么从中国我们可以解读出的信号就是：第一
。虽然过去这些年来，中美关系波折不断。但中美双方仍然将中美关系视为了最为重要、无法分割的双边关系。这一点既可以从秦刚从驻美大使一职升任中国外长一职中看得出来，也可以从最近美国国务院专门成立中国小组，以及布林肯将在今年初访华中看得出来。第二，尽管过去这些年来，中美两国在各个层面的沟通都受到了一定程度的影响。但是从秦刚与布林肯不仅通了话，而且都肯定了双方保持沟通的重要性中，我们可以看出，至少中美在外交层面的沟通还是相对顺畅的。那么第三，这也就意味着双方正在从外交层面的密切沟通开始。若是习近平主席与拜登总统在印尼巴厘岛会晤期间，就中美关系所达成的共识。那对于二零二三年的中美关系，你有哪些特别期待吗？对于接下来中美关系，我有一个总体性的判断，那就是过去十年是中美关系碰撞与转型的剧烈动荡期。在度过了这十年之后，也就是从今年开始，中美关系将会进入到一个相对稳定的时期。在这个相对稳定的时期内，中美关系既不会像过去十年那样波澜起伏，当然也回不到中国改革开放后的那个三十年所谓的蜜月期。我之所以做出这样一个判断，是因为过去十年中美关系的剧烈动荡期，主要是因为美国对华政策出现了重大调整而导致的。而过去十年美国对华政策之所以会出现重大调整，根源又在于美国的政治精英们对中国的发展道路与发展方向出现了不切实际的期待，并且最终啊，这些期待都落了空。在这种情况下，先是奥巴马执政时期，将接触加防范以接触为主的对华政策，调整为了接触加防范以防范为主；后是特朗普主动挑起了对华贸易战，甚至是在执执政后期啊，基本上中断了跟中国的接触，并推出了旨在遏制中国的印太战略。再后来，这是拜登政府，先是以合作、竞争、对抗来定义中美关系。后又将中国定位为唯一竞争对手和日益严峻的挑战。我认为到此为止，美国对华政策的重新定位与调整已经接近尾声。未来无论是谁来做美国总统，也无论是哪个党来执政，这个定位的大方向都不太可能会出现根本性的改变。另外，为了因应美国对华政策的这一转变，拜登政府在外交战略上的布局也基本上大局已定。这个外交战略基本布局指的就是在区域外面拉拢欧盟，共同对付中国；在区域内部进一步强化美日、美澳、美印关系，并推行旨在遏制中国的印太战略。而在美国对华政策调整以及对华外交战略布局接近尾声的同时，中国对美外交政策与外交布局则一如既往地维持了相对的稳定性。这不仅仅是因为中国自始至终。坚持了自己的理论自信、道路自信、制度自信与文化自信，而且中国的执政团队也保持了稳定性。我认为，美国对华政策调整接近尾声，以及中国对美政策保持连续性，这两个因素叠加起来，就预示着中美关系将会走出过去十年的剧烈动荡期，进入一个相对稳定的时期。在这种情况下，中美两国防止双边关系。由竞争进入对抗，尤其是进入冲突状态，应该是可以期待的。我们看到，针对美国奥斯汀发出的希望中美两军重启一系列对话机制的呼吁，中国国防部新闻发言人谭克飞提出了重启对话的五个条件，而美国国务卿布林肯与副国务卿舍曼也立即进行了回应。那对此，您有所何解读呢？我认为，从中美双方的这几个回合的过招中，我们可以看出，对于美国防长奥斯汀。发出的希望中美两军重启一系列对话机制的呼吁，中方没有答应，而是向美方开出了重启对话的五大条件。而对于中国国防部开出的五大条件，美国国务卿布林肯与副国务卿舍曼也没有答应，而是挽起了外交辞令。那么这背后的原因究竟在哪里？在我看来，虽然中美两军一系列对话机制的中断，是由于众议院议长佩洛西。不顾中方反对，一意孤行登岛而导致的。但实事求是来讲
，这一页毕竟是已经翻过去了。中方不肯重启中美两军的系列对话机制，根源还不是在于过去，而是在于未来，也就是在接下来中美两国关系，尤其是台海局势中，还存在着一颗不定时炸弹，那就是在本月有望接任佩洛西、出任众院议长的共和党籍的麦卡锡，未来也有可能会登岛。假如这件事情最终成真，那就不仅仅是中美两军对话机制能否重启的问题，而是中美两军关系有可能还有进一步恶化的问题。所以，我认为国防部新发言人谭克辉向美国提出的五点要求中的第四点，也就是美方必须拿出足够的诚意和行动，指的就是这件事情。而美国国务卿布林肯与副国务卿舍曼面对中方开出的五个条件。之所以会打哈哈玩弄外交辞令，根源也也是在这一点上面。因为既然连本党籍的众院议长佩洛西都约束不了，那就更加约束不了即将上任的共和党籍的众院议长麦卡锡。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。中共中央台办、国务院台办主任宋涛在二零二三年第一期《两岸关系》杂志发表新年寄语，向广大台湾同胞致以新年祝福和诚挚问候。他表示，将坚决开展反分裂、反干涉重大斗争。此外，台防部门证实，解放军十五架次军机跨年巡台，二零二二年全年已有超过两千架次大陆军机绕台飞行。二零二二年全年有超过两千架次大陆军机绕台飞行，超过前三年总和。事实上，多年前解放军军机就已实现常态化巡航台海。二号，央视国防军事频道新媒体账号发布视频，公开歼二零、歼幺六等多型战机开展夜间超视距空战训练的画面。据悉，空军首支列装歼二零的作战部队“王海大队”正设立属于常态组织台海方向战备警巡的东部战区。视频解说中表示，夜间飞行容易造成空间定向障碍。飞行员需高度集中注意力，随时掌握飞机动态。相对于单机作战而言，双机的协同作战则更为重要。从最开始在训练中需要掌两机之间你一句我一句的一问一答式的，到最后只需要有机之间一句话甚至一个字，我就能明白它的意图，从而做到一加一大于二的效果。视频还显示，一架歼幺六战机刚刚返航，机务兵要在发动机不停车的情况下，对飞机进行全面检查以及热加油和热挂弹。相较于常规保障模式，热保障能够提升战机的出动速度，在标准不降的情况下，最大限度压缩飞行准备时间，提高战机的出动效率。而在岛内，蔡当局在九合一选举大败后宣布，将义务兵役由目前的四个月延长至一年的决定，令岛内舆论炸了锅。而一名岛内退伍军人在社交媒体发布照片，揭露军中聚众赌博的场景。这名台军退伍军人还称，宿舍为武中队赌场、麻将馆。直言，这就是在军校里学到的东西。还称，这是我参加过的最好玩的一次冬令营吧。岛内舆论批评蔡当局治军无方，台军军纪涣散，徒增兵役时间是浪费年轻人的青春。延长一年的兵役，增加了这么多兵员，不过是找这些天兵哦来这边没有意义。吊诡的是，延长义务兵役是美军近几年极力向蔡当局施压的内容，而蔡英文本人却极力否认与美国有关系。但在他宣布延长义务兵役的决定后，美国在台协会马上打脸蔡英文。该处处长孙小雅在社交媒体上称：“欢迎台湾最近针对征兵制改革的宣布，彰显台湾对自我防卫的承诺。”那当然是美国失业啊，这还用说吗？反正蔡英文有关美国的发言就不用听了，他就是傀儡了。美猪他也说美国没有失业啊，对啊，台积电去美国他也说没有失业啊，看没有人没有人相信他讲美国的部分了。实际上，民进党当局一直抱美国大腿，对美方予取予求，不敢说一个不字。岛内媒体曝光，自今年秋天起，美方将派遣包括联邦政府官员等美国人到岛内当官交流两年。第一年学习中文以及政治与印太战略等，第二年到台湾立法机构或政府部门任职。有岛内媒体表示，蔡英文讨好美国无底线，请美国人来当官是严重的卖台行径。呃，其实美国七十年来对台湾的控制是全方位的，那么呃，那过去呢，是暗地里的控制，那么以后呢，就是明明面上的。所以说你，你你看到就是说，呃，美国呢要派派人到台湾的行政机构，到他的立法机构，他不仅是监工，而且呢，是指挥台湾当局。
做什么做什么弄什么。对于蔡英文在元旦演说中声称战争不是解决台海问题的选项，被认为是蔡英文继承人的台独分子赖清德，还说要把抗中保台改成和平保台。对此，台湾资深媒体人赵少康表示，民进党就像渣男自称爱情专一。我噗的一声笑了出来和平不是嘴巴讲就和平啊，对不对？你一面做渣渣男，有这样的事情吗？你赖清德愿意放弃做一个务实的台独工作者吗？你蔡英文愿意放弃你迂回台独的路线吗？你不放弃，你光嘴巴讲和平，怎么可能和平嘛？这骗人而已嘛！我们也欢迎民进党和平保台啊。好，那民进党要做的就是第一个，公开宣布放弃台独党纲。啊，然后呢？赖清德公开宣布，他不是一个务实的台独工作者。蔡英文也公开宣布，他不会再搞那个明读暗读迂回台独的策略。你这样才能够真的保台湾的和平嘛？据台湾媒体曝光，台军计划在二零二四年以军售方式向美国采购一百套弹簧刀攻击无人机系统。此前，台军方也高调曝光了自研的无人机系统。无人机一向被认为是台军的一块短板。近段时间，民进党当局加大力度装备无人机，有何目的呢？据台媒报道，知情人士称，为配合无人机军队的开发案，台当局计划在二零二三年除由私有厂商协助军方开发三类无人机及五款不同用途军用无人机原型机系统外，还期望陆军同时具备美制弹簧刀攻击无人机和台产小型攻击无人机系统。据悉，台陆军计划二零二四年编列预算，向美采购一百套弹簧刀攻击无人机系统，目前已启动建案程序，并对弹簧刀三百型与六百型进行评估。弹簧刀系列是美国宇航环境公司的产品，分 2.5 公斤的小型三百与 54.4 公斤的大型六百两款。三百型可整合于野战背包之中，由单兵携行，从部署到发射仅两分钟。六百型的本体重约十五公斤，含发射器重三十一公斤，再加上专用摇杆站，总重为 54.4 公斤，需要约两至三人的无人机小组携行操作，从部署到发射约需十分钟。事实上，二零二零年时，美方曾向台军推销弹簧刀三百小型无人机系统，但当时台方采购重心在海马斯多管火箭炮系统、M 幺零九 A 六自行榴弹炮以及美国要求的海军版鱼叉反舰导弹系统，并未考量弹簧刀无人机。实际上，弹弹簧刀主要是一种无人的巡飞弹的攻击系统，它可以在四十公里的范围内，对于点状目标进行一个及时有效的杀伤。它是通过这个人工操作，嗯，通过这个视频回传来确认目标，并且发动这个攻击的决策。按、啊、理说，这种武器不算是十分突出的或者十分重要的武器。呃，台湾进口这种武器，可能主要还是担心，在这个它的呃这个防卫环境中，可能会遭遇到这样一种呃近距离的犬牙交错的这种攻防的态势，可能会需要弹簧刀这么一种点杀伤的武器。但近年来，台军改变策略，大力发展插打无人机及无人机防御系统。去年八月，台军方在年度预算中指出，未来四年要部署四十五处军营建制遥控无人机防御系统，主要针对的是港口、机场、军营和导弹阵地等高价值目标。同月，无人机 AI 创新应用研发中心在嘉义县成立。蔡英文在揭幕致辞中称，无人机已经成为未来军事武器上的新核心之一。但无人机是台军公认的一块短板。二零一零年，台湾陆军瑞渊项目采购八套，共三十二架瑞渊无人机，但接收的第一批四架全部坠毁，令军方高层震怒，因而推迟三年服役。但正式服役后，瑞渊无人机机械故障频发，部分零件甚至停产。由于非常难用，二零一七年，台陆军将瑞渊踢给了海军。不料，二零一八年，一架瑞渊在屏东县五潭小学附近草地坠机，遭媒体炮轰，部署环境评估欠妥。认为操作不当，继续维修保养欠佳。实际上，技术不过关就仓促部署是台军无人机的顽疾。去年六月，有民代就炮轰研发部分，实际上多年来一直在糊弄，花费大量资金生产无法符合作战需求的拼装无人机。相较之下，大陆的无人机作战技术发展迅速。美国军事新闻网站动力就注意到。央视近日播出的一段新闻中，有解放军双体无人机训练舰的镜头。相关报道的新闻标题提到，海军某试验训练基地，证明该舰已经加入解放军行列。动力军事新闻网评估认为，这艘双体无人机训练舰的模型曾于2021年在珠海航展公开亮相，被称为“无人机航母”。其前方的大型开放式甲板可以起飞和降落五架小型串联旋翼无人直升机。
。此外，动力还注意到，解放军发布的视频属于两艘不同的双体无人机训练舰，其中一艘甲板上有用于直升机起降引导的 H 字幕标记，另一艘则没有。这意味着这款双体无人机训练舰已经批量装备中国海军部队。中国对于无人机的应用，以及在它作战中的应用前景，包括使用方式。呃，正在做大量的探索和创新性的思维。其实我们看的新闻中，这种所谓的无人机训练舰，应该就体现了这一种。从我个人的角度来讲，如果能让某一个类型的无人机集中使用，集中在某些这个水面平台上装备，就意味着它可能可以在这个海空作战中承担某些独立的任务。分析认为，这款双体无人机训练舰是南京长风综合电子试验舰“博沙号”的正式版本。二零二一年五月，媒体就报道了“博沙号”下水的消息。当时的报道表示，“博沙号”是通过模拟敌方的无人机群以及其他类型的威胁，可以在训练演习中模拟敌人电子系统的平台。动力猜测，这艘双体无人机航母能在广阔的区域内，以相对较低的成本模拟无人机群、大规模反舰巡航导弹袭击和大规模电子战攻击，以及其他类型的威胁。这些能力对于演习和训练或支持研发、测试、评估等活动非常关键。动力在报道中指出，军用无人机是中美军备博弈的重点领域之一。中方取得了很多成果，尤其是在无人机群控制方面，广泛使用先进的人工智能和机器学习技术。博沙号舰岛的上方就配置了多个大型天线圆顶，推测是高带宽通信系统的部件。这系统用于控制无人机群。报道还指出了一种可能的战法，那就是小型无人机航母与大型水面舰艇协同作战，干扰敌方海上和空中的行动。无人机是传统战略的倍增器。实际上，美方近年来多次模拟应对联网的具有高度自主能力的无人机群的能力，包括电子战等内容。美军认为，沙盘推演的结果令人焦虑。美军认为，这种战法带来的新战力可能会改变游戏规则。印度《欧亚时报》近日报道了中美在高度自主无人机领域的技术博弈。报道指出，二零一七年至二零一八年间，中美先后刷新无人机蜂群集群飞行的世界纪录，最终一家中国企业创造了二百架固定翼无人机蜂群发射与协同作战记录，保持至今。而这家公司去年年底发布的新视频再次展示，中国不仅掌握多项核心技术，而且日臻完善。上个月，中国电科智能院发布了大型无人机蜂群任务全流程试验视频，在短短的二十二秒视频中。曾在二零二二年十一月珠海航展上公开亮相的蜂群一号陆战车高速驶过，不断有固定翼无人机从其中弹射起飞。随后的指挥中心界面还显示，大型无人机根据指令迅速组成各种队形，沿着不同的飞行路径行进。据悉，试验中使用的是 CH 九零幺小型无人机，它的发射重量为九公斤，长一点二米。根据有效载荷的重量不同，最长飞行时间为四十分钟至两小时。C 十九零幺的飞行高度可以是一百米，也可以是一点五公里，可以探测两公里范围内的目标。除了侦察之外 ，C 十九零一还可以搭载爆炸部，实际上就是一颗巡飞弹，可以接收地面控制人员的指令，打击十公里范围内的目标。从单机性能数据上看 ，CH 九零幺无人机并没有特殊之处，但结合了无人机蜂群的作战能力后，就具备完全不一样的能力。大量低成本的小型 CH 九零幺无人机协同对敌发动攻击是一种全新的作战模式，通过人工智能算法控制，通过实时动态编组、在线任务分配、集群协同突防的方式，给敌方的防空系统造成极大压力。实际上，在俄乌冲突中，俄乌双方的无人机都各自展现了惊人的能力。俄军的见证者幺三六无人机多次突破西方援助的防空系统，而乌军的无人机也深入俄罗斯境内约五百公里，破坏了一架图二二战略轰炸机。而这些无人机都是单机作战，而无人机蜂群组作战则不仅数量倍增，还具有高度自主能力，威力不可同日而语。无人机蜂群技术意味着无人机的整个的一个大规模群体，会具备一种自适应的智能判断、决策和任务分工规划的能力，而这个能力就要求这个整个无人机中每个个体之间的通讯联络，这个智能水平都会有一个前所未有的提高。截至到目前为止，这个业内公认这个难度非常大，这它其中要求的算法、通讯的带宽，都对目前的人工智能提出了很大的挑战。但有一点我是相信的，就是中国现在从事人工智能研究的，无论是专业的还是一些这个商业企业，其实都在付出巨大的努力，希望能够在新的领域找到新的机会，无论是
挖掘国防这个能力的潜力，还是挖掘商业市场的潜力？其实这个工作中国都在做。好，下个话题马上来连线特约评论员石红，石先生你好。台湾防务部门称，在跨年之际，解放军军机二十四架次在台岛周边活动，其中十五架次越过所谓海峡中线。那您对此怎么看？这表明解放军震慑台独的行动已经常态化，不会因为节假日呢就暂停相关行动。而且，解放军不断以实际行动表明，根本没有所谓的海峡中线。台湾是中国领土不可分割的一部分，解放军舰机在台岛周边活动，合情合理合法。台独势力呢一直想着以武拒统，并且不断和美国进行勾连，但是啊，无论台独势力怎么跳，怎么挟洋自重，都不可能实现台独的迷梦。台湾地区军事实力呢和解放军差距越来越大，这不仅反映在武器装备的数量和质量上，还反映在体系上。美国不断对台军售，也不会呢在体系上补齐台湾地区军方的缺项。相反，随着时间的推移。台湾地区军方的缺项只会越来越多，解放军舰机在台岛周边的常态化活动，每次出动的艘次和架次呢都很多，充分说明解放军的战备程度很高啊，能够做到呢招之即来，来之能战，战之能胜。因此呢，台独势力呢如果继续蹦跶，最终的命运只有一个，就是被解放军的铁拳。砸得粉碎。台媒爆料，台军有意在二零二四年从美国采购一百套弹簧刀攻击无人机。那您认为这种说法靠谱吗？采购弹簧刀能让台军提升战力吗？弹簧刀主要有两种型号，一种是打击有生力量的弹簧刀三百，另一种是打击车辆的弹簧刀六百。台湾地区军方如果向美国采购弹簧刀，区区百套呢是了胜于无，对提升战力是起不了多少效果的。美军曾在阿富汗战场大量使用弹簧刀。2 0 1 2到二零一六年间，总计使用了四千多架，但对改变战局呢，没有起到任何效果。而在俄乌冲突爆发之后，美国到目前已累计向乌军提供了上千架弹簧刀，也没有让乌军赢得战术优势，作用还不如 M 7 7 7 A 2榴弹炮，更无法和海马斯火箭炮相比。西方媒体呢，也很少报道弹簧刀。这不是因为弹簧刀有多神秘，而在于弹簧刀的战果太少，没办法吹嘘。现代高强度作战有明显的高消耗的特点，台湾地区自己不能生产弹簧刀，别说其从美国采购区区百套，就算采购上千套，也难以支撑较长时间的作战行动。而在战时，像台岛这样四面环海的地方，一旦被封锁，就无法获得弹簧刀的持续补充，台湾地区军队手中的弹簧刀只会越用越少。直至耗光之后，束手待毙。台湾地区军方除了采购弹簧刀，还计划自己研发无人机。那您对台军所谓无人机战略怎么看呢？台湾地区军方的这些举动呢，说明其意识到了无人机在现代以及未来战争中的重要作用。但是台湾地区整体军工实力很弱，无力研发先进的无人机。要和大陆比拼无人机，台湾地区早就处于明显下风。近年来，大陆推出的无人机种类非常之多。每届中国航展上展示的无人机型号呢不下百种啊，而且很多无人机呢都已列装或投入军贸市场，在性能上，大陆研发的无人机已经达到了世界先进水平啊，有些无人机呢甚至还引领世界潮流，如无人七、无人八、飞鸿九七 A 等。在战术运用方面，大陆的无人机蜂群已经走在世界前列，尤其是智能化程度非常高，在战时呢。大陆海量的无人机会呛死台湾地区的防空系统。不仅如此，大陆的无人机蜂群、中程僚机等战法会打击对方任何的关键节点，破其网、贪其道、断其手，使对方呢根本无招架之力。而在反无人机技术领域，大陆的技术手段呢也多的是，而且很多呢已经变成现实了。在不久前举办的第十四届中国航展上，相关企业。就首次展示了全新的反无人机体系，针对无人机发现难的问题，创造性的提出以多种探测方式来实施综合探测。在拦截能力方面，首次展示的 FK 3 0 0 0防空系统采用多对多拦截方式，能够对付无人机蜂群攻击。除了导弹拦截之外，相关企业还推出了网捕、激光等反无人机拦截装备啊。因此。大陆在无人机攻防领域呢，都是台湾地区远远无法相比的。
，台湾地区想玩无人机对抗，一点胜算都没有。好，谢谢石红先生在线和我们分享您的观点，谢谢。